大床房吗？嗯，有要几间？一间。一间。哎，先生，您能把口罩摘一下吗？我感冒了，怕传染别人。来，您出示一下身份证吧。好。哟，不好意思，我没带。那可不行，酒店有规定，没带身份证啊，不让办理入住。都不让睡踏实了。说万一有事咋办呢？有事也不管，这都几点了？哎呀！收到，有什么事儿吗？二幺幺九的客人反映床单和被罩没换，去换一下。好的，收到。就不能调个别的房间啊？你就不应该搭理他们。这个房间我记得是我打扫的，那床单明明换过呀，是吗？啊，你睡吧，我去看看。什么好？又是你啊！你们酒店不打扫卫生啊？不换床单被罩？客人走后，我们会立即更换的。这是新换的？是下午刚换的。你换的？我换的。你换的时候也不看看呀？那用过的床具你还换上？我换的是新的。嘿。我说你，你还不服啊？呃，不不，我不是这个意思。您先别急，我这就再给您换一套换了，这人也真是的。那床单明明是新换的，可他偏说是脏的。行了，赶紧睡吧。啊、嗯，客房保洁，麻烦给二幺幺九送一卷卫生纸。甭搭理他，咱们现在已经下班了，睡觉。这个不行吧？有啥不行的？算了，我还是去吧。你现在要是去了，以后他们什么乱七八糟的活都会让你干的。姐，你听我的，不管，明天要是问起来，就说睡着了，没听见。哎，我去吧，要不然我也睡不踏实。说到这就过去。怎么还是你？是啊，其他人都下班了。你们客房保洁几个人？两个。两个人打扫整个酒店。是啊。那不得累死啊？还行吧，领导说过一段时间会招人，您早点休息吧。等会儿。你的服务态度真好，你是经过酒店专门培训的？我也刚干没几天，没培训过。对吧？你就是这儿的领导吧？嗯，怎么了
我想给你们酒店提点意见。给他拿张纸，让他写下来。站长，你这是什么态度？你们就是这么不尊重顾客呀、啊？您有意见跟建议，我不让您写下来了。往后，再也不来你们云居酒店了。您爱来不来，我们这儿啊，也不差您这一个人住。哎，你站住，过来。我吗？对，就是你。他现在就是你们这个酒店的副总经理了。你是不是喝高了？你，你算哪根葱啊？你说我算哪颗葱啊？王总，王总好。哎，凯旋呐、啊，你真让我失望！公司的财务怎么成这样了？你是怎么经营的？让我跟上面怎么交代？王总，嗯，最近市里又开了几家酒店，抢走了咱们不少生意，我也一直在想办法呢。想出来了吗？呃，什么最重要？人才。我们集团能走到今天，靠的就是人才。对顾客来讲，他们接触的是基层的人员，前台服务员，他们是公司的脸面，是公司的名片。是是是，您说的太对了。你平时是怎么教育员工的？嗯、呃，您告诉我的这些至理名言，我经常跟他们讲。你还给他们讲？你自己都没弄明白。我告诉你，我已经来过好多次了。昨晚我开房，没给前台身份证。服务员就给开了，这能开吗？这是咱们的底线。如果我是个犯罪分子怎么办？啊，真出了问题，你承担得了吗？嗯，不，不会吧？这小刘可是老员工了。哼，老员工，老员工出了新问题。您再给我次机会，我一定会改的。嗯，嗯，那个保洁叫什么？呃，田小梅。我考验过他几次，如果咱们云居酒店的员工都像他一样，何愁生意不好？你去把那个田田什么？田小梅。对，你把他给我叫过来。哎。掉的吗？哦，啊，对，是我的。哎呀，你瞧我这脑子，还给你。啊，谢谢、嗯。不客气。哎，一点意思，拿着。这钱我不能要。钱少，我那我再拿几袋、嗯。真不是这个意思，这钱我真不要。谢谢您。哎，先生您好。好什么好？又是你。先生您好，您的卫生纸。怎么还是你？是啊，其他人都下班了。你们客房保洁几个人？两个。两个人打扫整个酒店。是啊，您早点休息吧。等会儿。你的服务态度真好。你是经过酒店专门培训的？没想到吧？没想到，您就是这儿老板。<笑>呃，田田什么？呃，田小梅。对，田小梅，你做的非常好，值得表扬。谢谢。我打算让你顶替刘凯旋的位置，做酒店的副总，你觉得怎么样啊？我啊，哎，不行不行，我刚来酒店，啥也不懂，啥也不会。我我可干不了，王总，我你闭嘴。不会可以学，我看中的是你的人品。你什么学历啊？大专。以前做什么工作的？他在村里开了个小卖铺。我问你了吗？你给我出去。哎。
，坐吧。怎么想起来城里打工了？我是赌气就进城了。赌气？跟谁赌气？跟我，跟我自己。我不想一辈子就窝在农村了。好，说得好。就凭你这勇气，我觉得你能胜任主管的职务。王总，我真干不了。你要让我呃实际的干活行，让我管别人，我没那个能力。那就做酒店的大堂经理怎么样？大堂经理呀、啊。我现在正式任命田小梅同志为咱们云居大酒店的大堂经理，大家鼓掌欢迎。在我出差的这段时间里，咱们酒店工作一直由刘副总负责。在他主持工作期间，咱们酒店可以说是每况愈下。我已经请示集团了，从今天开始，他只负责后勤保障这块儿，不再参与任何酒店的决策工作。我真诚的希望大家能够把咱云居大酒店当成自己的家。只有你们把这儿当成家，这里才能把你。当做家里人，咱们云居大酒店不欢迎那种在这儿混日子的人。抱有这种想法的人，趁早辞职。你们一定会很奇怪，我为什么会提拔一名保洁工作大堂经理？其实很简单，就是因为他能够做到全心全意为顾客服务，为顾客服务就是为咱酒店服务，为酒店服务也就是在为自己服务。如果你们其他人干得好，我也会破格提拔。没想到，咱们云居大酒店的问题会这么严重。回去之后，大家好好想想我今天说的话。我希望从明天开始，咱们云居大酒店会呈现一种崭新的面貌